हेलो हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मैंने इससे पहले आपको जो है टेम्प्रेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं मतलब हम यहाँ पे जल की कठोरता के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता तो अस्थायी कठोरता जो होती है वो जल में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाय कार्बोनेट घुले होने के कारण होती है ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो वो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा उससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है आज हम अब दोबारा पढ़ने जा रहे हैं हम जल में जो परमानेंट हार्डनेस होती है मतलब जो स्थायी कठोरता होती है तो उसको किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं स्टूडेंट्स तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मतलब कौन कौन से मैथड का यूज़ करके हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस की ठीक है परमानेंट परमानेंट मीन्स आपके स्थायी कठोरता को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं देखिए जो जल में स्थायी कठोरता होती है स्टूडेंट्स वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण होती है ठीक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण होती है जल में स्थायी कठोरता क्लोराइड घुले होने के कारण भी होती है सल्फेट घुले होने के कारण भी होती है तो कौन कौन से मैथड्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं देखिए पाँच मैथड है यहाँ पर सबसे पहला है बाय मिक्सिंग सोडा ठीक है सेकेंड है डिस्टिलेशन थर्ड है परम्यूटेड मैथड फोर्थ है कैलगन मेथड और फिफ्थ है आयन एक्सचेंज मेथड तो अब हम इन पांचों को जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाय मिक्सिंग सोडा सोडा जो है स्थायी कठोरता वाले जल में सोडा अगर हम एन ए यहाँ देख लेते हैं मिक्सिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाए ठीक है एन ए टू सी ओ थ्री सोडा को अगर हम एन ए टू सी ओ थ्री मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं और फिर उसको बॉइल करते हैं तो जब रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ तो फलस्वरूप जल में विद्यमान जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट होते हैं ठीक है वो लवण में परिवर्तित हो जाते हैं देखिए मैंने बताया ना जल में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट जिसके कारण से स्थायी कठोरता होती है ये लवण में परिवर्तित हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में जैसे वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है श्वेत अपछेद के रूप में नीचे तली पर जमा हो जाते हैं बर्तन में ये क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं बॉइलिंग ही कर रहे हैं ठीक है उबाल रहे हैं तो जब किसके थ्रू उबाल रहे हैं सोडा मिला करके सो बाय एन सोडियम कार्बोनेट के जब हम डाल करके मिला रहे हैं उसको बॉईल कर रहे हैं वाटर को तो क्या हो रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण में परिवर्तित हो जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में चेंज होकर के वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में चेंज होकर के बर्तन में नीचे तली के रूप में बच जाते हैं जमे जम जाते हैं बिल्कुल बैठ जाते हैं और ऊपर क्या जाता है आपके सॉफ्ट वाटर बचा रहता है प्योर वाटर बचा रहता है और फिर आप उसको प्योर वाटर को ऊपर से निकाल सकते हैं और नीचे का जो पानी है जहाँ पर वो जमे हुए हैं मटेरियल्स पदार्थ उस पानी को हम फेंक सकते हैं इस तरीके से पानी को प्योर कर सकते हैं तो ये रिएक्शन देख लीजिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए रिएक्शंस के थ्रू देखिए ये है कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड ठीक है कैल्शियम क्लोराइड दैन इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया है सोडियम कार्बोनेट से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बॉइलिंग कर रहे हैं उबाल रहे हैं ठीक है उबालते हैं तो क्या होता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और सोडियम क्लोराइड निकल जाता है इसके अलावा वाटर भी होता है प्योर वाटर जो बचता है फिर आपके मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि दो तरीके के हैं कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट यही तो घुले होते हैं इन्हीं कारण तो स्थायी कठोरता होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की भी हम सेम रिएक्शन करवा रहे हैं किससे सोडियम कार्बोनेट से किससे करवा रहे हैं कब करवा रहे हैं जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं उबाल रहे हैं तो क्या होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल जाता है और इसका सोडियम क्लोराइड निकल जाता है थर्ड हम क्या रिएक्शन कर रहे हैं कैल्शियम सल्फेट की कर रहे हैं किसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ में ठीक है इसमें भी हम सेम कर रहे हैं बॉइलिंग कर रहे हैं उबालते समय हमने क्या डाला है वाटर में सोडियम कार्बोनेट डाला है तो यहाँ सब जगह सोडियम कार्बोनेट है तो जब क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या निकलता है और जब सोडियम कार्बोनेट आपके सल्फेट से कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है ठीक है तो आप कैल्शियम सल्फेट के साथ हो रही है अभी कैल्शियम क्लोराइड के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में हो चुकी है कैल्शियम सल्फेट के साथ में हो रही है सोडियम कार्बोनेट की तो क्या निकल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और आपके सोडियम सल्फेट ये क्या है आपके एन सो
समझ में आ गया रिएक्शन आपको अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स अच्छे से मेरी वीडियो को देख लीजिएगा रिपीट करके सेकेंड प्रोसेस जो है वो है डिस्टिलेशन मतलब स्त्रवण विधि इसमें क्या होता है जल को स्त्रवण विधि के द्वारा भी आप सॉफ्ट प्योर बना सकते हैं मृदु बना सकते हैं इस विधि में भी जल को सबसे पहले क्या किया जाता है उबाला जाता है ठीक है इस विधि में भी वाटर को पहले बॉईल करते हैं उबालते हैं फिर जो उससे जलवाष्प बनती है ठीक है जब जलवाष्प बनती है जब पानी को बॉईल करते हैं उसको जलवाष्प को इकट्ठा करते हैं एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं फिर पुनः जल में परिवर्तित किया जाता है तो ये जो मेथड है ये बहुत ही समय लेने वाला मेथड हो जाता है और बहुत महंगी विधि है ठीक है क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा बहुत महंगी विधि है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को जो है हीट करने के लिए आपको प्योर करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी है ना तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए ज़्यादा ये प्रचलित विधि नहीं है लेकिन डिस्टिलेशन है विधि इस तरीके से किया जाता है तो ये मैं आपको बता रही हूँ ठीक है क्या करते हैं इस विधि में वाटर को पहले बॉईल करते हैं और जो जलवाष्प बनती है बॉइलिंग करने पर उसको ठंडा करते हैं और फिर पुनः जल में परिवर्तित करते हैं इसलिए ये विधि बहुत ज़्यादा समय लेने वाली और महंगी विधि है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो थर्ड मेथड कौन सा है वो है परम्यूटेड विधि अब परम्यूटेड मेथड में क्या होता है परम्यूटेड मेथड जो होता है सोडियम और एल्यूमिनियम धातु के मिश्रित सिलिकेट को परम्यूटेड या जियोलाइट कहते हैं क्या कहते हैं परम्यूटेड या जियोलाइट कहते हैं ये लाइन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है बहुत अच्छे से ये मैंने क्वेश्चन में पुट किया है मुझे याद है मैंने अपने एक प्रैक्टिस सेट में पूछा है कि परम्यूटेड क्या है तो सोडियम और एल्यूमिनियम धातु के मिश्रित सिलिकेट को परम्यूटेड कहते हैं अब इसमें क्या करते हैं कि जो कठोर जल के जब लवड़ होते हैं जब सोडियम एल्यूमिनियम का जो मिश्रित सिलिकेट है या जो मिश्रण है जो मिक्सर है जब या जियोलाइट कह लीजिए सिंपल जियोलाइट को जब हम परम्यूटेड को जब हम वाटर में डालते हैं कठोर जल में डालते हैं तो क्या होता है रिएक्ट करता है कठोर जल में जो लवण प्रजेंट होते हैं कौन कौन से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स जो होते हैं तो उससे क्या करता है ये रिएक्ट करता है रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है एगुलनशील कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं ठीक है एगुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं तो इसी में क्या होता है कठोर जल अब क्या प्रोसेस है थोड़ी सी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स जब हमने ये सोडियम एल्यूमिनियम का मिश्रित सिलिकेट जब वाटर में डाला या जियोलाइट बोलते हैं परम्यूटेड बोलते हैं इसके सिलिकेट को इसके मिश्रण को परम्यूटेड बोलते हैं तो जब सोडियम और एल्यूमिनियम के मिक्सर को हमने वाटर में डाला और उन्होंने आपस में रिएक्ट करा तो क्या बन के आता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जियोलाइट्स का निर्माण होता है ठीक है अब क्या प्रोसेस होती है इसकी प्रोसेस है थोड़ी सी इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो परम्यूटेड द्वारा जल की स्थाई और अस्थाई दोनों कठोरता को दूर कर सकते हैं इसके लिए जो परम्यूटेड है उसको कठोर जल को परम्यूटेड के संपर्क में आते हुए प्रवाहित किया जाता है ठीक है कठोर जल को परम्यूटेड के संपर्क में आते हुए प्रवाहित किया जाता है जिससे अंत में सॉफ्ट मृदु जल प्राप्त होता है परम्यूटेड से दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं प्रोसेस है कठोर जल प्लस परम्यूटेड इज इक्वल टू मृदु जल अब मैं बता रही हूँ क्या प्रोसेस है देखो इसमें जो सोडियम जियोलाइट है एन है जल की कठोरता को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन यूज़ किया जाता है एक विशेष आकार प्रकार का ठीक है इस बर्तन में सबसे पहले तो मोटी मोटी जो बालू होती है वो बिछा देते हैं पूरे बर्तन पे मोटी मोटी बालू बिछा देते हैं इसके बाद इसमें सोडियम जियोलाइट की एक परत बिछाते हैं क्या बिछाते हैं परम्यूटेड की या कह दीजिए सोडियम जियोलाइट की एक परत को बिछाते हैं पहले मोटी बालू बिछा दी बर्तन में फिर सोडियम जियोलाइट की परत बिछा दी फिर उसके ऊपर एक पतली महीन बालू की परत बिछाते हैं फिर से एक महीन पतली बालू की परत बिछाते हैं और फिर जो महीन बालू की परत बिछाते हैं उसके ऊपर से कठोर जल को प्रवाहित करवाते हैं मतलब ऊपर से कठोर जल डाला जाता है तो जब कठोर जल धीरे धीरे उस बालू से सोखता हुआ परम्यूटेड वाली लेयर में आता है तो वहाँ पर जा के प्योर होता है ठीक है परम्यूटेड वाली लेयर में आता है तो वो सोडियम जियोलाइट की लेयर होती है परम्यूटेड की लेयर होती है उसी लेयर से कठोर जल जो है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है वहाँ पर जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के एगुलनशील क्लोराइड और सल्फेट होते हैं वो लवण में बदल जाते हैं ठीक है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आपके लवण लवण में बदल जाते हैं मतलब वहीं पर जमा हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जैसे बर्तन में सफ़ेद तरीके की वाइट प्रसिपिटेट जमा हो जाता है ऐसे यहाँ पर जब उसके रिएक्ट में आते हैं आ, सोडियम जियोलाइट के तो वहाँ भी वो वहीं पर जमा हो जाते हैं और नीचे क्या होता है सॉफ्ट वाटर पास हो जाता है ठीक है 
नीचे से सॉफ्ट वाटर निकल जाता है नीचे एक टोंटी वगैरह लगाई जाती है और दूसरे बर्तन में उस टोंटी को कनेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे प्योर वाटर आता जाता है आता जाता है लेकिन अगर बहुत टाइम तक वो एक ही परत बिछी रहेगी तो क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट हैं क्लोराइड हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर आ, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे और जो कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट में परिवर्तित होते चले जाते हैं ना वो और वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो जो सोडियम जियोलाइट की परत बिछाई है उसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं ठीक है क्या ऐड कर देते हैं नमक का घोल मिला देते हैं जिससे जो उसकी एक्टिविटी है सोडियम जियोलाइट की वो ख़त्म ना होने पाए आई होप आपको समझ में आया होगा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इस माथेड में क्या करते हैं बहुत बड़ा बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में सबसे पहले नीचे मोटी मोटी बालू बिछाई जाती है उसके ऊपर सोडियम जियोलाइट बिछाया जाता है ठीक है जियोलाइट बिछाते हैं सोडियम जियोलाइट बिछाते हैं इसके एक परत बिछाते हैं फिर इसके ऊपर एक और महीन पतली बालू बिछाते हैं फिर पानी को ऊपर से डालते हैं बर्तन में तो जब पानी महीन वाली बालू से पास होकर के सोडियम जियोलाइट वाली लेयर पर आता है तो वहीं पर रिएक्शन होती है उसकी कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट से और वो चेंज हो जाते हैं कैल्शियम जियोलाइट में मैग्नीशियम जियोलाइट में ठीक है ये मैंने समझाया है ना का निर्माण करते हैं अगुलेंशी जल में घुले हुए नहीं होते और वो वहीं पर उसी लेयर्स में बैठ जाते हैं और फिर नीचे वाली लेयर से साफ पानी आपके दूसरे बर्तन में इकट्ठा होता जाता है क्लियर है बात समझ में आई जैसे फिल्ट्रेशन का काम जो होता है वो इसी तरीके से होता है तो इकट्ठा होता चला जाता है तो अब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो अब उसकी एक्टिविटी को बनाए रखना है ना सोडियम जियोलाइट की एक्टिविटी को बनाए रखना है ना क्योंकि अगर बराबर वो फिल्टर करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके वो इकट्ठा हो जाएंगे जियोलाइट तो उसकी एक्टिविटी को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं नमक का घोल मिला देते हैं उस बीच में नमक का घोल मिला देते हैं जिससे कि उसकी एक्टिविटी बनी रहे तो इस तरीके से पम्यूटेड मैथड से जो है वाटर को प्योरीफाई करते हैं और इससे हम दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं आई होप अभी आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ मैथड है कैलगन मैथड कैलगन मैथड में क्या करते हैं सेम वही चीज़ करते हैं स्टूडेंट्स इसमें जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं वो कैलगन से मिलकर वाइट प्रसिपिटेड बनाते हैं ठीक है और उससे छानकर फिर आपको उसको अलग कर सकते हैं ऊपर जो सॉफ्ट वाटर आ जाता है उसे आप अलग कर सकते हैं मतलब सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट जो कि कैलगन कहलाता है इसको वाटर में मिलाते हैं जो कठोर जल होता है जिसमें हार्डनेस होती है उसमें आपके ये मिलाया जाता है सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट ये कि कैलगन कहलाता है इसको ऐड करते हैं जब इसको ऐड करते हैं वाटर में तो जो वाटर में आपके कठोरता है कौन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड हैं वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं रिएक्ट करने के बाद क्या होता है वही बिल्कुल वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में सफ़ेद परत के रूप में नीचे जमा हो जाते हैं और आपके ऊपर क्या आ जाता है शुद्ध पानी आ जाता है और आप ऊपर से शुद्ध पानी निकाल सकते हैं तो कैलगन मैथड में क्या मिलाया जाता है सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट तो ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है अब लास्ट जो प्रोसेस बची है स्टूडेंट्स वो आपकी बची है आयन एक्सचेंज मेथड ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है स्टूडेंट्स इसी का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा जल को शुद्ध और मृदु बनाने के लिए किया जाता है बहुत ही आधुनिकतम विधि है आयन विनिमय विधि आयन विधि विनिमायक रेजिन की सहायता से इसमें जल को मृदु किया जाता है आयन विनिमायक रेजिन की सहायता से तो जल को पहले धनायन विनिमायक रेजिन से उसके बाद ऋणायन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव विनिमायक रेजिन से प्रभावित करते हैं जिससे धन और ऋण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के आयनों से जल जो है वो मुक्त तो हो जाता है और प्योर हो जाता है तो जल में जो आपके आयन्स पाए जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस वो बिल्कुल निकल जाते हैं उसके थ्रू वाटर को प्यूरीफाई किया जाता है तो यह आयन एक्सचेंज मेथड है ठीक है इस विधि में इस विधि के द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजन का उपयोग किया जाता है दो प्रकार के आयन विनिमायक रेजन का उपयोग किया जाता है तो जिसमें एक धनायन होता है मतलब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव रेनिन होता है तो क्या करते हैं जो पॉजिटिव विनिमायक रेजिन होता है वो घोल के सभी पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन्स में बदल देता है ठीक है एच प्लस लिखा है ना तो हाइड्रोजन आयन्स में कन्वर्ट कर देता है जितने भी पॉजिटिव होते हैं जो धनायक विनिमायक रेजन डाला जाता है जब वाटर में तो जितने भी आयन्स पॉजिटिव आयन्स होते हैं उन्हें हाइड्रोजन आयन्स में कन्वर्ट कर देता है ठीक है पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तो आयन्स होते हैं चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उन्हें आयन्स बोलते हैं और आपके जो जब ऋणायन विनिमायक रेजन डालते हैं तो जितने भी नेगेटिव ऋणायन होते हैं जितने भी ऋणायंस होते हैं नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन्हें हाइड्रोक्सिल्स ओ एच माइनस में बदल देता है ठीक है उन्हें हाइड्रोक्सिल इसे हाइड्रोक्सिल बोलते हैं 
है क्लियर है स्टूडेंट्स तो ये विधि जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है आधुनिकतम विधि है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए और इसमें आप दोनों प्रकार के जल को शुद्ध कर सकते हैं अस्थायी कठोरता भी दूर कर सकते हैं स्थायी कठोरता भी दूर करी जा सकती है इसके अलावा जो है अब घरेलू में नॉर्मल घरों में अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाए तो आप बॉयलिंग करते हैं लेकिन अगर कपड़े वगैरह धोने के लिए आपको जो है यूज़ करना है तो क्या डाला जाता है सोडा डाला जाता है सोडा का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ठीक है कास्टिक सोडा एन जिसका फॉर्मूला होता है एन एच तो एन का यूज़ करते हैं कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं लेकिन कास्टिक सोडा का जो यूज़ है वो केवल अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है जल की अस्थायी कठोरता ही एन से दूर हो पाती है ठीक है स्थायी कठोरता दूर नहीं हो पाती है कास्टिक सोडा का यूज़ करने के लिए इसलिए कास्टिक सोडा जो है वो घरेलू धुलाई में ज़्यादा उपयोगी नहीं है घरेलू धुलाई में अगर ज़्यादा उपयोगी होता है कास्टिक सोडा के अलावा तो वो होता है बोरेक्स ठीक है तो पहला हो गया एन दूसरा है आपका बोरेक्स बोरेक्स में क्या है बोरेक्स भी यूज़ किया जाता है आपके धुलाई के साथ साथ जो है आपके सॉफ्टनिंग एजेंट है जिसका यूज़ करते हैं जल की कठोरता को दूर करने के लिए इससे पूरी कठोरता तो नहीं दूर होती लेकिन कहीं किसी हद तक कठोरता दूर हो जाती है और इससे जो आपके फैब्रिक को जो फाइबर्स होते हैं उसको हानि नहीं पहुँचती है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कास्टिक सोडा और बहुत ज़्यादा अमोनिया का यूज़ करेंगे ठीक है तो उससे क्या होता है जो फैब्रिक होता है उसका जो फाइबर होता है वो ख़राब हो जाता है उसके रेशे बहुत गल जाते हैं तो जो बोरेक्स है इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कठोरता दूर नहीं होती लेकिन रेशो को भी हानि नहीं होती है ठीक है और थोड़ा बहुत जो जल है वो मृदु किया जा सकता है तो जो बच्चों के कपड़े होते हैं शिशु के छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं उसको आप इससे साफ़ कर सकते हैं बोरेक्स को डाल करके वाटर की जो हार्डनेस है उसको कम कर सकते हैं वो इसके अलावा अमोनिया सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं अमोनिया का घोल भी जो है जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है लेकिन इसका जो यूज़ है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अमोनिया जो है NH4 जो होता है इसका अणुसूत्र होता है सॉरी NH3 NH4 नहीं सॉरी NH3 तो ये जो होता है स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है फैब्रिक को ठीक है इससे जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो अमोनिया की अधिकता से जो है रेन के रेशों की चमक ख़त्म हो जाती है रेशे कमज़ोर हो जाते हैं निर्बल हो जाते हैं वस्त्र आपके भद्दे हो जाते हैं धुंधले हो जाते हैं मतलब उनकी जो आकर्षक होता है पन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा अमोनिया का यूज़ भी नहीं करना है ठीक है एन थ्री की बात हो गई इसके अलावा आपके हैं एन हो गया बोरेक्स हो गया एन हो गया एक सोप होता है सोप सोप का यूज़ भी कर सकते हैं साबुन का यूज़ भी है जल की कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं लेकिन साबुन क्या है बहुत महंगा होता है इसलिए बहुत ज़्यादा बिहेवियरल नहीं है बहुत व्यवहारिक विधि नहीं है साबुन की अपेक्षा आप सोडा विधि से जल का मधुकरण करना अच्छा होता है सोडा विधि मतलब ये वाली जो हमने पढ़ी थी अभी बाय मिक्सिंग सोडा सोडा मिलाकर ठीक है इससे जो है जल को बहुत अच्छे से आप प्योरीफाई कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है और ईजिली आपको सोडा जो है वो मिल भी जाएगा और ईजिली इसका यूज़ भी किया जा सकता है सस्ता भी है और सबसे पहली बात तो है सस्ता होता है उसका प्रयोग भी करना सरल होता है सोडा बाज़ार में आसानी से आपको मिल भी जाएगा सो so स्टूडेंट्स अभी हम रैप अप कर रहे हैं यहाँ पर आप परमानेंट हार्डनेस को हम किस तरीके से तो दूर कर सकते हैं ये मैंने मेथड आपको बता दिए हैं तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा पर न्यूट्रिन मैथड हो गया है कैलगन मैथड हो गया है हर चीज़ का ये नाम याद कर लीजिएगा कि किसको क्या कहते हैं आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सो रैप अप कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं फूड से रिलेटेड हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है अभी ओके स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए आप लोग आई एम विद यू